Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni daktari mnetibu kupitia miti shamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu madhara ya kukata tamaa na madhara ya msongo wa mawazo na sababu ya bina Adam baadhi ya bina Adam kufa mapema je ni sababu zipi ambazo nakuletea hapa kama ni mara ya kwanza kuungana nami naomba usubscribe channel yangu na ubonyeza alama ya kengele ili uo kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa sababu kuu ya bina Adam kukata tamaa kuna baadhi ya bina Adam hasa alipowekeza nguvu yake kubwa pamoja na juhudi katika biashara alipotarajia kupata faida akaikosa ile faida akakumbana na hasara ikini chanzo kikuu pia cha msongo wa mawazo au mtu kukata tamaa na chanzo kingine cha mtu kukumbwa na msongo wa mawazo ni kupata maradhi makubwa na mazito na vile vile kukosa tija au pesa kwa ajili ya kujitibu na kuna binadamu wengine vile vile hukata tamaa hasa katika mahusiano ya kimapenzi au katika mahusiano ya ndoa kutokana na ahadi alizoahidiwa na mpenzi aliyenaye maisha alipokuja kwanza katika ndoa matokeo yake hutokea tofauti na alivyotarajia au alivyoahidiwa msongo wa mawazo unaanza kuambatana na msongo mwingine wa mawazo au binadamu kukata tamaa pale anapokuwa amefiwa na mtu muhimu katika maisha yake sababu nyingine ya mtu kukata tamaa hasa kwa wanafunzi walitumia muda mwingi na juhudi kubwa sana kwa ajili ya kutafuta elimu na matokeo yanapokuja tofauti na alivyotarajia wa wanakata tamaa na kukumbwa na msongo mkubwa sana wa mawazo Mtume Muhammad mtukufu wa daraja Said sallallahu alaihi wasallam kiumbe bora kuliko viumbe vyote ulimwenguni anasema hivi Kabla ujefanya jambo kitu cha muhimu tafaruku mwisho wa jambo unalolifanya mwisho wake utakuwaje Mtume Muhammad tokea kwa kuishi kwake mpaka kifo Mtume alifanikiwa kufunga Ramadhani tisa tu Mtume Muhammad mtukufu wa daraja hakufunga Ramadhani zaidi ya kumi. tokea kwa Ramadhani kufaradhishwa Mtume Muhammad katika hizo Ramadhani kubwa zaidi katika Ramadhani tisa alizofunga katika kuishi kwake mpaka kufa alifunga Ramadhani zenye siku 29 yenye siku moja tu ndio ilikuwa yenye masiku 30 je mimi na wewe ushawe kujiuliza tokea kuzaliwa kwako na umri uliokuwa nao umefunga Ramadhani ngapi Mtume Muhammad mtukufu wa daraja anasema hivi Bina Adam maisha yake yote hupambana kwa ajili ya dunia na pindi atakapokufa dunia haitoweza kumpa kitu chochote zaidi ya kipande kidogo cha ardhi ili bina Adam aweze kuzikwa ndani yake kupata hifadhi ya mwili wake Je yeah. Utajuaje kama unasumbuka na maradhi ya msongo wa mawazo au una hali ya kukata tamaa Dalili ya kwanza ni kupata maumivu ya misuli na dalili ya pili ni kukosa hamu ya tendo la ndoa na dalili ya tatu ni kupata maumivu ya kichwa na dalili ya nne kinga duni zidi ya maradhi yanayokusumbua dalili ya tano ni kukosa usingizi 
na dalili ya sita ni kupata maumivu ya tumbo na dalili ya saba kuwa na hasira ya mara kwa mara hata kwa vitu vidogo dalili ya nane moyo au nafs kuwa na hofu na mwili kuchoka na kuishiwa nguvu na dalili ya tisa kusonona dalili ya kumi ni kukosa utulivu wa nafsi na kupoteza kumbukumbu juu ya vitu ambavyo unavifanya na dalili ya kumi na moja ni kukosa hamu ya kula au kula zaidi ya kipimo na dalili ya kumi na mbili ni kutumia vilevi kutumia matumizi ya pombe kwa wingi dalili ya kumi na tatu ni utumiaji wa ulevi kupitiliza aidha sigara aidha pombe na dalili ya kumi na nne ni kujitenga na watu na maanisha kujitenga na jamii kupenda kukaa peke yako zaidi na dalili ya kumi na tano ni kuwa na migogoro katika mahusiano yako ya kimapenzi au katika ndoa je yeah. unafahamu madhara ya msongo wa mawazo au athari ya kukata tamaa madhara ya kwanza ubongo unapokutana na msongo wa mawazo makali mwili udhoofika na vile vile nafsi ukosa furaha na amani na mwili ukosa nguvu ya kupambana zidi ya magonjwa makali yatakapokukuta madhara ya pili binadamu anapokosa kula chakula kwa wakati hupata maradhi ya vidonda vya tumbo na vidonda vya tumbo huzalishwa na mdudu afahamikae kwa jina la H pyrol na madhara hayo yakizidi zaidi na zaidi hasa kwa mwanaume huleta ugonjwa wa kisukari na mwanaume anapopata maradhi ya ugonjwa wa kisukari hupoteza nguvu za kiume na kwa mwanamke pia anapokumbwa na dimbu la mawazo upoteza hisia za hormone kubalance hasa katika siku zake madhara ya tatu ni pindi binadamu anapokuwa amepoteza matumaini juu ya kusonga mbele juu ya shida na mateso anayemkabili usiku na mchana hata kama anapata changamoto ndogo kwa sababu anaamini hataweza kusonga mbele hataweza kuwa na nguvu ya kupambana upya juu ya maisha yake usababisha mawazo kujidhuru yeye mwenyewe usababisha vile vile kutokuwa na matumaini ya kusonga mbele hata kama atapata shida ndogo au changamoto ndogo ndogo ambayo inaweza ikatatulika kama atakuwa na subra ya kuwa na muda wa kutafakari zaidi madhara ya nne kwa binadamu ni kupoteza tumaini lake la mwisho hupata mshtuko hasa msongo wa mawazo unapokuwa na mkabili nafsi uishi wa nguvu na kukosa msukumo wa kuhitaji hali ya kuishi mara nyingi vifo vya ghafla hutokea kwa hali kama hii aidha mtu amilala ghafla kama amepoteza uhai aya ni madhara ya kukata tamaa 
kupata maradhi ya moyo ghafla mapigo ya moyo kwenda mbio na hali ya kifua kubana na kukosa pumzi madhara ya tano ya msongo wa mawazo ni pindi ubongo unapotafaruku na kukosa majawabu humsababisha mtu kuhisi kwamba akili yake haiwezi kufanya kazi tena upya huleta maradhi ya ukichaa au kutamani kuvua tanguo mbele ya jamii madhara ya sita ya msongo wa mawazo au madhara ya kukata tamaa husababisha ubongo kutokutafakari zaidi na kufanya kazi inaweza kujitokeza mbele yako mwili unakuwa umedhoofika kwa uchovu na madhara ya kukaa husababisha damu kuganda na ini kuvimba na kutokufanya kazi vizuri na vile vile kupata maradhi ya moyo kwenda mbio na maradhi ya kisukari na vile vile kupata maradhi ya wasiwasi katika nafsi kukosa amani kabisa ya kuendelea kupambana na juhudi juu ya kazi iliyopo mbele yako madhara ya saba ya kukata tamaa au kuwa na msongo mkubwa wa mawazo ni kukosa kula chakula kwa wakati uleta athari ya kukosa choo kabisa au kupata choo kigumu au kuleta athari ya vidonda vya tumbo madhara ya nane ya msongo wa mawazo au ya mtu mwenye kukata tamaa upoteza nguvu za kiume hasa katika tendo la ndoa ubongo unapokuwa umekabiliwa na msongo mkubwa wa mawazo zaidi husababisha kupoteza hamu na uathiri hormone za mwanaume na kumfanya ashindwe kurudia hata raundi ya pili na vile vile usababisha kupoteza nguvu za kiume zaidi na zaidi na upoteza homoni hata kwa mwanamke pia anaposhiriki tendo la ndoa unyisi maumivu ufanya tu ni mradi tuamridhishe mpenzi aliye naye je unawezaje kujitibu maradhi ya msongo wa mawazo au maradhi ya kukata tamaa ili usiathirike zaidi na zaidi urudi katika uhalisia na uweze kupambana juu ya vita iliyopo mbele yako kwa ajili ya maisha yako na uwe salama na uishinde Dr. Musa niko na option mbili tu Option ya kwanza ni maneno yenye hekima ya wanazuoni na option ya pili ni ya kutumia dawa za tiba asilia. Je, ni option ipi ninayozungumzia hapa ya kwanza na option ipi ya pili ambayo ninayozungumzia hapa? Unachotakiwa kufahamu moja matatizo ni mitihani ya Mwenyezi Mungu ya kukuvusha kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine usimwambie Mwenyezi Mungu akupe nguvu ya kuyakimbia matatizo uliyonayo bali mwambie Mungu akupe nguvu na msuli wa kuyabeba haya matatizo uliyonayo maana ukiyashinda hayo matatizo utakuwa umetengeneza nguvu kubwa sana juu ya Mwenyezi Mungu kukutumia katika utukufu wa hali ya juu juu ya maisha yako ya baadaye namba mbili unachotakiwa kufahamu 
matatizo na majaribu na shida ndo njia ya kutufikisha pale tunapohitajika kufika subra na maombi pekee ndo njia sahihi ya kutufikisha katika mahitaji tunayoyahitaji usiku na mchana namba tatu. majaribu haya na budi kuwepo maana mitihani na majaribu na shida ni mtihani wa kuimarisha imani yako ya kiroho na kukuweka karibu na muumba wako majaribu ni mtihani wa kukukuza kiimani ya kiroho na ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aje kutumie katika ngazi za juu zenye kumpendeza yeye zaidi ukimwamini Mwenyezi Mungu na ukaridhika na majaribu yake utakuwa umetengeneza karakter kubwa sana ambayo itakuja kukusaidia katika maisha yako ya baadaye namba 4 Umechotakiwa kufahamu sio kila changamoto inayokuja katika maisha yako inakuja kukuharibia dira ya maisha yako wakati mwingine changamoto ndiyo njia pekee ya kukufikisha juu ya safari yako ya mafanikio unayohitaji usiku na mchana na ambayo huwa unakesha kwa maombi kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Sio kila changamoto inakuja kukuharibia maisha. Upasu kukata tamaa. Namba tano, unachotakiwa kufahamu ukiona unapitia shida kubwa sana pamoja na kila aina ya mateso na majaribu. Jua Mwenyezi Mungu kuna kitu cha thamani kikubwa sana amekiweka ndani yako upasu kukata tamaa namba sita, unachotakiwa kufahamu ukiona unapigwa sana vita shukuru jua unafanya vizuri maishani siku zote adui awezi kupigana vita na mtu mdhaifu Ukiona unachukiwa sana na unapigwa vita kubwa sana. Jua kuna kitu umemzidi adui yako. Namba saba, Unachotakiwa kufahamu. Kuna kipindi ni lazima uumie ili ujue. Na udondoke ili ukae. Na ukose ili upate ushindwe ili ujifunze mara nyingi maisha utufunza kupitia maumivu namba nane, unachotakiwa kufahamu usitegemee kama watu wataumia katika anguko lako au katika mambo yako unayofeli kwa sababu hata wao pia wanahitaji kufaulu katika mambo yao. Namba tisa, unachotakiwa kufahamu sio kila nyakati zitakuwa nzuri katika maisha yako. Kuna nyakati mbaya lazima pia ziwepo. Kwa sababu kila aina ya mafanikio uja na kila aina ya vita mpya namba kumi. kitu unachotakiwa kufahamu usitegemee kupata sapoti kwa mtu ambaye mnafanya kitu chenye kufanana maana yeye hukutazama wewe kama ni adui yake muda mwingi uwaza mafanikio yake zaidi kuliko wewe namba kumi na moja. unachotakiwa kukifahamu katika maisha yako 
kawaida ya bina Adam akishindwa kukutumia kama alivyopanga ukugeuza kuwa adui yake kitu kama kina kheri kitabaki na wewe na kama kitu hakina kheri hakiwezi kubaki na wewe namba kumi na mbili kitu ambacho unachotakiwa kukifahamu yasikuzunishe yaliyopita maana yalikuwa hayana kheri na wewe light kama yangekuwa ni yenye kheri juu yako basi yangelibaki na wewe kitu kama hakijaumbwa kwa ajili yako huwezi kukimiliki na kama kitu kiliumbwa kwa ajili yako huwezi kukikosa haya ni maneno ya wanazuoni unapo umiza kichwa kuhusiana na kodi unayodaiwa jua kuna mtu yupo na nyumba nzuri sana lakini hana amani na nyumba aliyokuwa nayo hana amani katika ndoa yake na unapoumiza kichwa juu ya ada unayodaiwa kuhusiana na mtoto aliye naye jua kuna mtu Mwenyezi Mungu amimpa mtihani wa kukosa hata nafasi ya kushika ujauzito hana mtoto unapo umiza kichwa kwamba umepata sara katika biashara jua kuna mtu Mwenyezi Mungu atacho kiasi cha mtaji uliokuwa nao kuna mtu hana usijaribu kukompea matatizo yako ukashindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema aliyokupa kwa shida ya muda mfupi hakuna maumivu yenye kudumu milele na hakuna shida inayodumu daima na milele kila kitu unachokiona katika mgongo ardhi huja na kuondoka hakuna kitu kitachobakia katika umgongo wa ardhi hiyo ni option ya kwanza ya maneno ya wanazuoni option ya pili ya kuzingatia kama nilivyosema ina option ya wanazuoni na nimeshaizungumzia ina option ya kutibu maradhi yako ya msongo wa mawazo au ya kutibu hali yako ya kukata tamaa Dr. Musa niko na dawa hapa Unayeona hapa hii ni dawa yenye mchanganyiko wa miti kama minne Kuna mchanganyiko ya dawa ya kwanza ifamekae kwa jina la msomwanja na kuna mchanganyiko wa dawa ya kikalia na kuna mchanganyiko wa dawa ya mteju na kuna mchanganyiko wa dawa ya mtidua zagamba kwa yule bina Adam anesumbuka sana na maradhi ya msongo wa mawazo au anasumbuka na maradhi ya kukata tamaa au unasumbuka na maradhi ya kishetwani yanayokusababisha uwe na nafsi ya kukata tamaa au unasumbuka na maradhi ya kichawi yaliyotengenezwa yanakufanya uwe na msongo wa mawazo ukashindwa kutafakari na kupata nguvu ya kupambana juu ya maisha uliokuwa nayo dawa hii ni nzuri sana unachotakiwa kukifanya mchanganyiko wa hizi dawa zote nne chukua vijiko vyako vitatu chemsha katika sufuria yako utapokuwa umechemsha ule mchemko kama umechemka vizuri chukua kala moto ambalo likuwa limewaka pembeni umeliwasha nenda kalizimie 
katika ile sufuria yenye mchemsho wa dawa zako. Baada ya hapo chukua kikombe chenye ujazo wa kikombe cha robo kunywa kwa manuizo unayohitaji wewe kwa muumba wako ya robi. Uliumba ardhi ukaumba mbingu, uliumba majini ukaumba watu. Uliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Utataja jina lako na la mama mzazi. Kama mimi ni kulogwa na jinsi ya kike au ya kiume katika siku ya Jumatatu, katika siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa, Jumamosi, mpaka Jumapili. Kama nisha kulogewa choni, baharini, njia panda, makaburini, katika miti mikubwa na midogo. Kama nishawe kulogwa au kufanyiwa hasen kupitia unyao wa mguu wangu au nyuzi za nguo yangu au nywele za mwili wangu na kuomba ewe Mwenyezi Mungu Mola wa Jibril na Mikail na Israfil Ya Rabbi toa kila aina ya maradhi iliyopo ndani mwili wangu toa kila aina ya uchawi uliopo ndani mwili wangu toa kila aina ya mapepo machafu uliopo ndani mwili wangu biidhni Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala hakika maradhi yako ya mawazo yataisha hapo hapo na maradhi ya kukata tamaa hayatochukua dakika tano yataisha hapo hapo utajua umekuwa ni mtu mpya ikiwezekana hiyo dawa unaweza ukajifukiza ile fusho la ayo maji watu wangu zote kama ulivyozaliwa ukajifunika na shuka zito ule mvuke ukakupiga idhini Allah pia utakuwa umejisaidia zaidi na zaidi na pia dawa hii kama ulikuwa unasumbuka na maradhi ya kukosa riziki kukosa kazi katika biashara yako unachukiwa na watu bila sababu unahitaji kuwa na mvuto wa kupendwa kufungukiwa riziki basi dawa itakufungulia mambo yako na vile vile kama ulikuwa sio mtu ambaye mwenye kuheshimika utaheshimika sana. Idawa ina uwezo wa kuondoa kila aina ya uchawi uliopo mwilini na kuondoa kila aina ya mapepo machafu yaliyopo ndani ya mwili wako. Na ukitumia dawa hii kama kuna mapepo machafu yapo hakika yatapanda kichwani. Yatasema yametoka wapi na mitumo na nani yalikuja kufanya nini katika mwili wako. Na una uwezo ukayaadhibu kupitia dawa hizi zenye mchanganyiko wa miti minne tu na hayo mapepo yakasema yanaondoka na haya turudi tena kama una visoke vinakusumbua kama una ginite lazima wakimbie hapo hapo na kama hata ulifungwa kizazi usizae ulifungwa kiuchawi na uchawi mweusi utakuwa ni wenye kukimbia kama ulikuwa kuna maagano ya wazee wako mababu na mababu yatakuwa ni yenye kukimbia na vile vile yatakuwa ni yenye kutoweka dawa hii ina uwezo mkubwa sana wa kukujuza vitu vijavyo na ambavyo vitu vifahamu vitu vya siri na dawa hii pia ina uwezo mkubwa sana pia kama utahitaji kuji angalia we mwili wako umefungwa kiasi gani kichawi ukichota vijiko viwili ukaweka katika beseni lako kisha yale maji ukaona yachanganya kama unavyochanganya sabuni ukiona povu alitokei basi jua mwili wako umefungwa umefungwa kiuchawi au umefungwa kishetani na ukiona katika lile beseni ukapikicha likatokea povu kubwa sana kama la sabuni basi jua wewe ni mtu ambaye nyota yako ni nzuri na upo katika mafanikio ina mambo mengi sana ya kiroho ina uwezo wa kupandisha viumbe majini dawa hii ina uwezo wa kufungua mizimu iliyofungwa ya ubabani ya umamani ili uspate riziki ina uwezo wa kufungua majini waliofungwa wa kukulinda wewe na waliofungwa ili wasikupe riziki ina mambo mengi sana ukiwa nje ya nchi 
kwa tiba pamoja na dua Usisite kuwasiliana mimi Dr. Musa kupitia namba alama ya jumlisha 255 124592 na kama ni mara kwa ya kwanza kuungana na mimi naomba ubonyeze neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh